Y en la prueba de la semana, hoy vamos a probar un misil con ruedas. Se trata del BMW M5. Hay autos que han creado una fama tal que se han convertido en referentes en la industria y en un sueño para la mayoría de los usuarios. BMW estableció en 1984 uno de esos referentes y lo llamó M5. Pronto se haría famoso como el sedán más rápido del mundo y su legado llega hasta nuestros días. De 1984 a 2019 ha pasado mucho tiempo y lo que antes eran unas prestaciones de miedo, pues tenía 286 caballos, ahora son bastante comunes, incluso para vehículos no deportivos como un SUV. Por eso el actual M5 dispone de 600 caballos, lo que es más del doble de lo que tenía el primero. Como con el resto de los modelos, el tamaño entre el primer M5 y este es muy distinto y este en comparación es enorme, más largo, mucho más ancho y algo más alto. Mientras el original se parecía a cualquier otro Serie 5, en este es más fácil de identificarlo, aunque conserva toda la identidad del Serie 5 actual, con los grandes riñones en la parrilla y los típicos Angel Eyes que ya no son redondos. En el M5 se destacan los guardafangos anchados, unos originales retrovisores, las parrillas en negro mate, este pequeño spoiler en el maletero y las cuatro salidas de escape. Otra cosa que lo distingue son unos enormes rines que dejan ver unos discos de gran tamaño. Las llantas de 20 pulgadas son de dimensiones diferentes adelante y atrás, aunque con el mismo perfil. Esto se debe a que este M5 es tracción a las cuatro ruedas. Al tratarse de un deportivo de casi 5 metros, el M5 es muy cómodo, con una alta calidad de acabados y con mucho equipamiento. Los asientos anatómicos tienen toda clase de ajustes eléctricos y sujetan muy bien sin ser incómodos, lo que se agradece al manejarlo en plan deportivo. Frente al conductor, un cuadro de instrumentos digital con dos grandes relojes imitando los análogos de antaño y al centro la infaltable pantalla táctil esta vez con 12.5 pulgadas de norma en cualquier auto moderno de alta gama desde donde tenemos comunicación navegación equipo de sonido y configuraciones del auto con casi 3 metros entre ejes el espacio en la parte trasera es suficiente para cualquier persona con una altura ligeramente por encima del promedio. También debido a su ancho, tres adultos caben, aunque, como es de suponer, el que va en el centro no va tan cómodo. Con 530 litros de espacio para equipaje, el baúl es completamente plano y tiene buena longitud, apto para ir de viaje con la familia. En caso de necesitarse más espacio, el asiento trasero se abate por partes mediante estos tiradores en el baúl y para cerrar el baúl solo hay que tocar un botón. El timón cuenta con dos pequeños botones que permiten activar en forma directa una programación previa que uno configura con un control giratorio en la consola. Gracias a esto podemos estar manejando por ejemplo en el modo confort y pasar con solo tocar este botón rojo a una configuración completamente deportiva. Si le damos dos pulsaciones al botón, se desconecta el eje frontal y nos quedamos solo con tracción trasera. Otro elemento curioso son estos botones en la palanca de cambios, que permiten variar la velocidad con la que se hacen los cambios. El motor es impresionante, con un V8, con doble turbo, que no solo ofrece 600 caballos como dijimos, sino un torque brutal de 750 Nm, escuchen bien, a partir de las 1800 revoluciones por minuto, con lo que siempre podremos dejar pegados a nuestros acompañantes al asiento. Cronómetro en mano, el 0-100 toma solo 3.4 segundos, 
y a 11.1 pasaremos los 200 km por hora. Pero, como dice una publicidad de llantas, potencia sin control no es nada, y en el M5 el control está en una suspensión muy bien afinada, y en el sistema de tracción total MX Drive con diferencial activo. Probarlo en una carretera llena de curvas es una experiencia inolvidable, por lo bien balanceado que está, e incluso en un modo de manejo como el Comfort o el Efficient, parece ir sobre rieles. La dirección es muy directa y cualquier movimiento del timón se obedece al instante. Pisar el pedal del acelerador es dejar al resto de vehículos en la calle como un puntito en el retrovisor y el sonido que produce el motor no solo hace girar cabezas, sino que resulta adictivo. Sin embargo, si lo usamos en forma civilizada y mantenemos una velocidad constante, el M5 es muy silencioso con muy pocos ruidos de rodaje. Pero con esa sinfónica que tenemos a disposición, es difícil no pisar el acelerador y dejar de escuchar este rugido. La gran ventaja que tiene toda esta montaña de electrónica que tiene este auto es que con los diferentes modos de manejo tenemos un super deportivo que sirve perfectamente para el día a día. En fin, un auto con el que podemos pasar casi desapercibidos, pero también uno que puede dejar a cualquiera con la boca abierta.